Noche Noticias, el tema de la política nos acompaña el doctor Jorge Cubín eh, Gutiérrez, bienvenido a Noche Noticias. Y hay noticias a propósito del nuevo liberalismo que prepara toda una asamblea regional con temor a los oyentes y la prospectiva del nuevo liberalismo en esta zona del país. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de televidentes de Prensa Lucha Noticias. Eh, estamos en estos momentos eh, organizando la Asamblea Regional del Nuevo Liberalismo aquí en la ciudad de Neiva, que se va a realizar el 15 de octubre a las 2 de la tarde. El objetivo de esta reunión es la conformación del Comité Regional Coordinador del Nuevo Liberalismo o el Directorio Departamental y los delegados que asistirán al Congreso Nacional del 17 de noviembre. Ese es eh, el objetivo de esta reunión. Básicamente la expectativa, el tema de los avales que se le puede decir a la comunidad. En estos momentos eh, nosotros somos un comité temporal y provisional mientras se logra conformar la asamblea eh, o el directorio departamental y de avales no vamos a hablar sino hasta el 17, después del 17 de noviembre que se reformen los estatutos y se armen los directorios municipales. Con nueva personalidad jurídica frente al tema de los cambios de la reforma política, ¿qué expectativa existe para el nuevo liberalismo? Sí, el nuevo liberalismo pues es un partido con mucha tradición pero que se está renovando en estos momentos, estamos funcionando con los estatutos de 1979, te imaginas, entonces se va a modernizar, se va a abrir, es un partido con un tinte socialdemócrata eh, que va a abrir las puertas a todas las corrientes alternativas a nivel nacional y estamos en estos momentos a expectativas de la reforma política en el Congreso para saber cómo vamos a participar en las próximas elecciones del año entrante. En el tema de garantías, que se puede decir? Usted estuvo como candidato al Senado. Frente a la garantía de concentración de poder de la familia Garal, ¿qué se puede decir a la comunidad? No, no, no. Esto es un malentendido. Yo pienso, la familia Galán eh, está al frente en estos momentos del Partido Neoliberalismo porque ellos personalmente fueron los que gestionaron la renovación de la personería jurídica y a ellos les dio la representatividad a la Corte Constitucional para que transitoriamente dirigieran el, dirigieran el partido mientras se aprueban los nuevos estatutos. Entonces esto es infundado y yo que he estado cerca en estos momentos de la dirección nacional sé que el partido no está concentrado solamente en una familia, es un partido que va a estar abierto a todos los que quieran participar en el país. Médico Jorge Cubillo, muy amable por eso. Muchas gracias, desde Lucho Noticias. Y nos acompaña Juan Camilo, que es una figura joven. Juan Camilo eh, Morales eh, es eh, dirigente político, estuvo como candidato a la Cámara. Frente a la expectativa de la nueva Asamblea Regional, ¿qué le podemos decir a, a los eh, televidentes de las redes sociales? Bueno, gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Lucho Noticias. Y dos cosas muy importantes. Las expectativas grandes. Eso va a ser un cambio y una renovación para el nuevo liberalismo y para la región del departamento del Huila. Esperamos que este 15 de octubre este comité provisional logre eh, poder atraer a esos militantes y esas personas que se sienten identificadas con los ideales del partido nuevo liberalismo. Vamos a tener una participación grande y de ese 15 de octubre esperamos, como lo decía el doctor Cubillos, que tengamos eh, el directorio departamental, ese, ese grupo de personas que van a estar encargadas de liderar todos los temas y actividades del partido aquí en el departamento del, del Huila. Hay confianza, diríamos, en esos términos de generar credibilidad del nuevo liberalismo de quienes en una, de manera u otra votamos inicialmente por Luis Carlos Galán en nuestro tiempo frente al nuevo liberalismo y la reforma política, esas garantías subsisten. Sí, mire, una garantía grande y es el siguiente. Como le decía el doctor Cubillo, tenemos unos estatutos totalmente eh, viejos que hay que renovar y eso es uno de los objetivos. Y dentro de esta forma de hacer política es poder eh, crear esos frentes amplios de las personas que han estado excluidas del tema político en el departamento del Huila. En este directorio departamental vamos a tener representación de la mujer, vamos a tener representación de los jóvenes, de las personas afro, de las personas de las comunidades indígenas, del campesinado, de los empresarios. Todas estas representaciones las vamos a tener dentro del departamento del Huila, dentro del directorio departamental y por eso es garantía diferente de lo que se crea acá en el departamento o de lo que hemos conocido que son las mismas familias arraigadas al tema político y eso es una garantía bastante grande. 
ese próximo eh, eh, Congreso Nacional, eso es lo que va a traer, que eh, a través de esas reformas políticas que se han presentado en el Gobierno Nacional, el Partido Nuevo Liberalismo pueda dar un impulso mayoritario y tengamos una representación bastante amplia en las próximas elecciones populares. La crisis del Partido de la Liga de la Anticorrupción eh, en cabeza de eh, su líder, hablemos, eh, ¿genera también esa expectativa de que se pueden ganar espacios políticos frente a esa crisis? Pues digamos que es que la crisis como tal, eso ya es, es digamos, pasado. Hoy el Partido Nuevo Liberalismo no tiene una crisis, hoy el Partido Nuevo Liberalismo tiene unos, lider, unos líderes, unos ideales, en cabeza de Juan Manuel Galán como director nacional y en cabeza, lógicamente, de un equipo. Esto no es solo familia Galán, esto es un equipo. Y les quiero dejar este mensaje, Juan Manuel Galán envía un mensaje a toda la ciudadanía y dice, mire... Aquí hay una representación, cada departamento tiene sus representantes y va a estar totalmente descentralizado los temas y de las decisiones que se tomen a nivel nacional. Por eso es que es tan importante, porque hoy en día los partidos tradicionales todas las decisiones son tomadas directamente del directorio nacional. No, muchas cosas van a estar des desligadas de lo que es el directorio nacional y por eso es que es tan importante. Hoy en el Partido Nuevo Liberalismo no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna ruptura. Hoy estamos consolidados y vamos a trabajar para eso. Yo, yo hablaba de la crisis de, de Rodolfo Hernández, eh, su eh, renuncia genera otros espacios que eh, visibilizan aún más la fuerza que pueda tomar el nuevo liberalismo. Sí, claro, mira, hoy tenemos dos representantes a la Cámara. Hoy tenemos a dos figuras muy representativas del nuevo liberalismo en el Congreso de la República que están adelantando proyectos muy importantes. Claro, tenemos una crisis, digamos, en el tema político y es hoy, eh, por ejemplo, el tema de Rodolfo Hernández, eh, quien tuvo una mayor, eh, una mayor votación, eh, la segunda mayor votación, y que, pues, lógicamente hoy tiene como presidente de la República Gustavo Petro. Eh, digamos que esa crisis que se está presentando a nivel nacional tiene muchas cabidas a muchos frentes amplios, a muchos partidos políticos. Claro, lo tiene el nuevo liberalismo. Eso nos da pie para trabajar, porque lo que estamos mirando aquí es un problema tradicional, un problema de partidos que lo que buscan es simplemente acomodarse, más no a trabajar por el pueblo colombiano y el pueblo aquí, por ejemplo, de la región. Eso es lo que vamos a trabajar y esos espacios hay que ganarlos que el Partido Nuevo Liberalismo entra a ganar esos espacios que se están perdiendo. Por ejemplo, el departamento del Huila no fue ajeno. Hoy Rodolfo Hernández en el departamento del Huila ganó en 34 municipios. ¿sí? Y entonces gana en 34 municipios, pero se lleva un electorado que está totalmente cansado de la clase política a, a, anterior. Finalmente, recordemos la invitación a esa importante Asamblea Regional que definirá sin duda eh, el nuevo rumbo del nuevo liberalismo. A todos los televidentes de Lucho Noticias es invitarlo a lo siguiente. El próximo 15 de octubre vamos a tener la asamblea regional donde se va a definir la hoja de ruta y quienes van a quedar encargados del directorio departamental. Y de ahí también va a salir la representación que nos va a acompañar en el Congreso Nacional el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Bogotá para poder actualizar los estatutos del Partido Nuevo Liberalismo y empezar a trabajar desde las regiones para las nuevas elecciones del año 2023. Muy amable, Juan Camilo. Gracias a todos ustedes, muy amables. Esta la información política aquí desde el centro de Neiva, centro comercial de Santana. Información con Carlos Héctor Gómez para Lucho Noticias.